టీమ్ ఇండియా అజేయం అప్రతిహతం అన్స్టాపబుల్ హలో అండ్ వెల్కమ్ టు క్రిక్ చాటర్ వెంకటేష్ సో ఇండియా జైత్రయాత్ర ఈ వరల్డ్ కప్ లో ఎదురు లేకుండా కొనసాగుతుంది వరుసగా ఆరో విజయం సాధించారు డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ ఇంగ్లాండ్ మీద హండ్రెడ్ రన్స్ తాడే మాసివ్ మాసివ్ విన్ నమోదు చేస్తున్నారు అసలు ఇండియా మొట్టమొదటిసారి ఈ వరల్డ్ కప్ లో ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసినప్పుడు టూ ట్వంటీ నైన్ చేశారు అప్పుడేమనిపించిందంటే అది సరిపోదేమో అనిపించింది ఓడిపోతారు ఈ మ్యాచ్ ఐదు మ్యాచ్లు గెలిచారు ఒక మ్యాచ్ ఓడిపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఈ మ్యాచ్లో గెలవడం కష్టం అనిపించింది ఎవరు కూడా హోప్స్ లేవు యాక్చువల్గా ఈవెన్ రోహిత్ శర్మ కూడా లేవు ఈవెన్ బట్లర్ కూడా అదే చెప్పాడు ఇంగ్లాండ్ క్యాప్టెన్ హాఫ్ వే స్టేజ్లో మేము ఈ ఫ్యాన్సీ డవర్ ఛాన్సెస్ గెలుస్తామని అనుకున్నాం అని చెప్పి కానీ మన బౌలర్స్ బ్రహ్మాండంగా బౌలింగ్ చేశారు అంత చిన్న టార్గెట్ని వాళ్ళు డిఫెండ్ చేసుకున్న విధానం నో డౌట్ పిచ్ నుంచి కొంత వాళ్ళకి హెల్ప్ లభించింది బట్ ది వే బుమ్రా అండ్ మహమ్మద్ షమీ బోల్డ్ వాళ్ళకి ఆ స్పిన్నర్స్ ఇచ్చిన సపోర్ట్ దట్ వాస్ ఇన్క్రెడిబుల్ వండర్ఫుల్ అంటే ఈ టీం ఎంత బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఒక టఫ్ సిచ్యువేషన్లో కూడా ఎలా కంబ్యాక్ అవుతున్నారు మొదటి ఐదు మ్యాచ్లు చేంజింగ్ చేస్తూ గెలిచారు ఈ మ్యాచ్లో ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసి చిన్న స్కోర్ చేశారు అయినా సరే ఆ స్కోర్ని డిఫెండ్ చేస్తారు ఎందుకంటే అక్కడ కండిషన్స్ బాగాలేవు పిచ్ నుంచి హెల్ప్ ఉంది కానీ బోల్డ్ అంతా డ్యూ మంచు పడుతుంది డ్యూ పడుతుంది అక్కడ ఆ పిచ్ అంతా తడిచిపోయేది హాఫ్ వే స్టేజ్లో హర్ష బోగ్లే నేను కిందకి వెళ్ళాను అది కామెంట్ చేస్తాడు కదా అక్కడ చూస్తే నా షూస్ అంతా తడిచిపోయి విపరీతమైన మంచు ఉంది అని చెప్పాడు అయినా సరే అలాంటి టఫ్ కండిషన్స్లో కూడా మన బౌలర్స్ తమ ధైర్యాన్ని విడగలేదు బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేశారు సో ఈ టీం వరల్డ్ బీటింగ్ సైడ్గా ఉంది మనకి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే సూర్యకుమార్ ఫామ్లోకి రాలేదంటే సూర్యకుమార్ ఫామ్లోకి వచ్చాడు రోహిత్ శర్మ ప్లేడ్ వండర్ఫుల్ ఇన్నింగ్స్ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ ఇన్నింగ్స్ అతని బౌలర్ సెంచరీస్ డబుల్ సెంచరీస్ మూడు డబుల్ సెంచరీస్ బౌలర్ సెంచరీస్ ఉన్నాయి ముప్పై సెంచరీస్ ఉన్నాయి కానీ ఈ ఎయిటీ సెవెన్ వాజ్ రియలీ స్పెషల్ టఫ్ పిచ్ వెరీ వెరీ టఫ్ పిచ్ పైన అతను ఆడిన తీరు అతను అందుకే అతను మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు ఇచ్చారు ఎందుకంటే టఫ్ పిచ్ మీద వికెట్స్ తీయడం అంత కష్టం కాదు కానీ బ్యాటింగ్ చేయడం చాలా కష్టం ఐ థింక్ మిగతా ఎవ్వరు కూడా ఫిఫ్టీ చేయలేదు ఈజ్ ఓన్లీ వన్ టు గెట్ ఎయిటీ సెవెన్ అనే టఫ్ పిచ్ మూడు సిక్స్లు కొట్టాడు పదో పదకొండు ఫోర్లు కొట్టాడు సో ఆ పిచ్ మీద అతను ఆడిన ఇన్నింగ్స్ నాకు నిజంగా ఇన్క్రెడిబుల్ అనిపించింది ఇన్క్రెడిబుల్ అనిపించింది అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ మ్యాన్ షమీ మహమ్మద్ షమీ మొదటి నాలుగు మ్యాచ్లో అతను ఆడించలేదు మా బహుశా అతను బాగా కసి మీద ఉన్నాడు ఆ కసి అంతా ఆ అపోజిషన్ మీద చూపిస్తున్నాడు అతను ఆడిన ఫస్ట్ మ్యాచ్ వరల్డ్ కప్లో దాంట్లో ఐదు వికెట్ ఇక్కడ నాలుగు వికెట్ బ్రహ్మాండమైన బౌలింగ్ అతను బాల్ వేస్తుంటే దాన్ని తిరుగు లేనట్టుగా అంత అద్భుతమైన బాల్ అండ్ బుమ్రా ఆఫ్ కోర్స్ బుమ్రా ఇస్ ది మ్యాన్ హూ గేవ్ అస్ దట్ ఫస్ట్ బ్రేక్ త్రూస్ బుమ్రా ఈ వరల్డ్ కప్లో నన్ను అడిగితే హీఈస్ ద బెస్ట్ ఫాస్ట్ బౌలర్ అండ్ వ్యూ వితౌట్ ఎనీ డౌట్ బెస్ట్ బౌలర్ అని కూడా అనొచ్చు ఆల్ కండిషన్స్లో ఎలాంటి కండిషన్స్లో అయినా హీస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద రిజల్ట్స్ ముఖ్యంగా పవర్ ప్లేయర్ అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు ఎకనామికల్గా చేస్తున్నాడు వికెట్లు కూడా తీస్తున్నాడు సో వాళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్ వండర్ఫుల్ అండ్ కుల్దీప్ యాదవ్ వాజ్ వన్ సెకండ్ సెన్సేషనల్ and he was supported by uh, jadeja siraj had a uh, rather forgettable ante koncham uh, low on confidence okay one bad match uh, can be excused but overall ga india nunchi oka wonderful wonderful performance uh, jeppali so india aaru match lu gelicharu almost uh, semi final berth kaayam chestunnaru one of england ki indi kelipenante england ki inga elanti chance ledhu even uh, champions trophy qualification kuda vallaki doubt lo padi అంత దారుణంగా ఇంగ్లాండ్ పర్ఫామ్ చేసింది అండ్ ఇక్కడ మాత్రం వాళ్ళు బౌలర్స్ బాగా బౌలింగ్ చేశారు ఫస్ట్ హాఫ్లో సెకండ్ హాఫ్లో వాళ్ళ బ్యాట్స్మెన్కి దెర్ వాజ్ నో ఆన్సర్ అగేన్స్ట్ అవర్ బౌలర్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక స్టేజ్లో బెన్ స్టోక్స్ షమీని ఫేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమనిపించిందంటే బెన్ స్టోక్స్ ఈజ్ బీయింగ్ హెరాస్డ్ బై షమీ అసలు నో రిప్లై అతను షమీ వేసిన బౌలింగ్కి అలాంటి సిచ్యువేషన్ కనిపించింది అండ్ అవర్ బౌలర్స్ వర్ ట్రిమెండస్ సో అంత చిన్న స్కోర్ని డిఫెండ్ చేసుకోవడం అందులోనూ అంత పెద్ద మార్జిన్తో గెలవడం అంటే ఆశా మనిషి విషయం కాదు టాస్ ఇంగ్లాండ్ గెలిచింది గెలిచి వాళ్ళు ముందుగా ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్నారు దానికి డ్యూ ఒక కారణం ఏంటో చూడదు ఏంటి ఇండియా చేసింగ్ చేయలేదేమో అనే ఒక ధైర్యం కూడా వాళ్ళకి అనిపించింది ఆ ఒక నమ్మకం సో ఇండియా బ్యాటింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు పిచ్ వర్ స్టాఫ్ రోహిత్ శర్మ ఆఫ్టర్ మ్యాచ్ కూడా చెప్పాడు ఏంటంటే న్యూ బాల్ ఫేస
చాలా అన్కారెక్టరిస్టిక్ గా అతను మామూలుగా వచ్చి రావడంతోనే ఒక ఎరి ఫెరీ షాట్స్ గాల్లో ఆడే ప్రయత్నం చేయడు కానీ పిచ్ కా స్లోగా ఉంది ఆ ఇన్ఫీల్డ్ ని క్లియర్ చేద్దాం అంటున్నాడు కానీ ఈ వాజ్ హోల్డ్ అవుట్ ఇన్ ద మిడ్ ఆఫ్ సో విరాట్ కోహ్లీ ఎప్పుడైతే అవుట్ అయ్యాడో డెఫినెట్ గా మనకి ప్రాబ్లమ్ గా అనిపించింది అండ్ శ్రేయస్ సార్ ప్లేడ్ బ్యాట్ షాట్ అని చెప్పాలి పుల్ షాట్ ఆడే ప్రయత్నంలో శ్రేయస్ సార్ అంత కన్విన్సింగ్ గా లేడు సో ఇండియా థర్టీ థర్టీ ఫర్ థర్టీ ఫర్ ఫార్టీ ఫర్ త్రీ సార్ ఫార్టీ ఫర్ త్రీ ఇండియా రెడ్యూస్ టు ఫార్టీ ఫర్ త్రీ ఇన్ ద పవర్ ప్లేయర్స్ పవర్ ప్లేయర్లోనే మూడు వికెట్లు పోవడంతో డెఫినెట్ గా ఇండియా వాజ్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఫుట్ కానీ రోహిత్ అంత బాగా ఆడుతున్నాడు అతనికి రాహుల్ మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చాడు రాహుల్ పెద్ద షార్ట్స్ కొట్టాడు లేదు ఏం లేదు కానీ మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చాడు ఆ పిచ్ పైన డిఫికల్ట్ పిచ్ మీద బౌండరీలు రావడం కష్టంగా ఉంది రో రోహిత్ అయితే ప్రమాణం కొడుతున్నాడు బికాస్ ఆఫ్ ఇస్ రేర్ ఎబిలిటీ బట్ రాహుల్ అతను మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చాడు సో ఇద్దరి మధ్య ఒక నైంటీ వన్ రన్స్ పార్ట్నర్షిప్ దట్ వాజ్ దట్ లీడ్ ద ప్రాఫిట్ వెరీ గుడ్ పార్ట్నర్షిప్ ఇద్దరి మధ్య బట్ రాహుల్ కూడా మామూలుగా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి రాహుల్ కూడా ఒక పెద్ద షార్ట్ అయ్యే ప్రయత్నాలు అవుట్ అయిపోయాడు ఎందుకంటే స్కోర్ బోర్డ్ కాస్త ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి కదా సో అతను అవుట్ అయ్యాడు కానీ సూర్యకుమార్ యాదవ్ వచ్చి ప్లేడ్ అ వండర్ఫుల్ ఇన్నింగ్ సో సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఈ ఫార్మాట్కి సూటబుల్ కాదు అది ఇది మనం అనుకున్న వాళ్ళు అతను అప్పుడు అందరూ వాళ్ళు నోళ్ళు ముయించారు నిజంగా ప్లేడ్ అ వండర్ఫుల్ ఇన్నింగ్స్ కొన్ని మంచి షార్ట్స్ కొట్టాడు కానీ రోహిత్ కూడా అతను కూడా అన్నాడు తర్వాత మేము కొన్ని ఇంక్లూడింగ్ మైసెల్ కొన్ని పెద్ద షార్ట్స్ కొట్టే ప్రయత్నాలు అవుట్ అయ్యారు రోహిత్ ఉన్న రాహుల్ కొంతసేపు ఉన్న సూర్యకుమార్ కూడా ఫార్టీ సెవెన్త్ ఓవర్ అవుట్ అవ్వకుండా ఉన్న మనకి ఒక రెస్పెక్టబుల్ స్కోర్ ఎందుకంటే ఆ పిచ్ మీద టూ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వస్తే సరిపోయేది ఒక థర్టీ రన్ షాట్ అని రోహిత్ కూడా అన్నాడు కానీ వాళ్ళు క్విక్ రన్స్ చేసే ప్రయత్నాలు అవుట్ అయ్యారు సో సూర్యకుమార్ నైట్ ఫార్టీ నైన్ విత్ అ వెరీ గుడ్ షాట్స్ అతను అతనే మాత్రం సాధ్యమైన షాట్స్ ముఖ్యంగా అతనికి వచ్చిన స్వీప్ షాట్స్ అగేన్స్ట్ స్పిన్నర్స్ వర్ వండర్ఫుల్ సో దాంతో మనకి టూ హండ్రెడ్ క్రాస్ అయ్యింది లాస్ట్ టూ హండ్రెడ్ టూ నాట్ వన్ దగ్గర అనుకోండి టూ నాట్ వన్ దగ్గర సూర్యకుమార్ అవుట్ అయ్యాడు కానీ అక్కడి నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ రన్స్ యాడ్ చేశారు బుమ్రా అండ్ కుల్దీప్ కలిసి అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ రన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రన్స్ వాళ్ళిద్దరు యాడ్ చేసినవి ఎందుకంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు వాళ్ళు ఆ మాత్రం కూడా ఆడతారని చెప్పి మనకి నలుగురు టైలెండర్స్ ఉంటారు అనుకున్నాం షమి తొందరగా అవుట్ అయినా బుమ్రా ఫ్లైడ్ అయి గుడ్ నాట్ సో టూ ట్వంటీ నైన్ చేశారు మన టీమ్ టూ ట్వంటీ నైన్ చేశారు థ్యాంక్స్ టు రోహిత్ రాహుల్ అండ్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఆ స్కోర్ అయినా వచ్చింది టూ ట్వంటీ నైన్ డిఫెండ్ చేసుకోవడం కష్టం అని అనిపించింది బట్ వెన్ అవర్ బౌలర్ స్టార్టెడ్ బౌలింగ్ బాల్ వాజ్ స్వింగింగ్ స్వింగింగ్ అండ్ సీమింగ్ డెఫినెట్గా హెల్ప్ ఉంది అవుట్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళి కూడా ఎక్కువ బౌండరీలు ఇస్తే అవుట్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళిందని బాల్ వెట్ అయిపోయి స్వింగ్ అవుతుంది కానీ మన వాళ్ళు చాలా టైట్ బౌలింగ్ చేశారు కానీ రోహిత్ శర్మ క్యాప్టెన్సీ కూడా మనం ఖచ్చితంగా మెచ్చుకోవాలి ఎందుకంటే టూ అవర్స్ సిరాజ్ వేసాడు అంత ఎఫెక్టివ్గా అనిపించలేదు విత్ లీకింగ్ రన్స్ ఇమీడియట్లీ హీ వాజ్ రీప్లేస్ బై షమి షమి రీప్లేస్ చేశాడు మనకి అది చాలా బాగా కలిసి వచ్చింది సో బుమ్రా అండ్ షమి వాళ్ళిద్దరు డెడ్లీ కాంబినేషన్ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ హంట్ ఇన్ పేయర్స్ దే హంటెడ్ ఇన్ పేయర్స్ సెవరల్ టైమ్స్ రీసెంట్గా లార్డ్స్ టెస్ట్లో కూడా చూసాను టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో సో దే స్టార్టెడ్ ఆఫ్ వెరీ వెల్ సో బుమ్రా షమి కలిసి ఆ వికెట్ల బ్యాట్ పెట్టారు అండ్ బుమ్రా గాడ్ ద ఫస్ట్ బ్లడ్ ప్లేడౌన్ అయ్యాడు ద్రావిడ్ మలన్ నెక్స్ట్ బాల్కే జో రూట్ నేను బిడబుల్ చేశాను రివ్యూకి వెళ్ళాడు కానీ రివ్యూ కూడా పని చేయలేదు ఇంకా ప్లమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ సో రెండు బాల్స్లో రెండు వికెట్స్ ఇచ్చాడు సో థర్టీ దగ్గర మనకి వికెట్లు దొరికి తర్వాత షమి స్టన్ సెమి సెకండ్ ఓవర్లో నేను చెప్పినట్టుగా హీ అరెస్ట్ బెన్ స్టోక్స్ అవుట్ సైడ్ దాస్టం అవుట్ సైడ్ దాస్టం ఐదు బాల్స్ వేసి లాస్ట్ బాల్ని కొంచెం యాంగిల్ చేసి లోపలికి తీసుకొచ్చాడు దట్ వాజ్ ఎ డెడ్లీ డెలివరీ వండర్ఫుల్ బాల్ దట్ వాజ్ అండ్ క్లీన్ బోల్డ్ అయిపోయాడు అక్కడ బెన్ స్టోక్స్ అతనికి తెలీదు హీ హ్యాడ్ నో క్లూ వాట్ హ్యాస్ ఈ టీమ్ and uh, he also got one more wicket in the next over so uh, uh, shami and bumrah vilittaru kalisi 30 for uh, no loss nunchi 39 for 4 chesesa aina sare butler unnadu inka valiki chaala long bat line batting lineup uh, because even uh, number 10 lo vache adil rashid number 11 lo vache markud also can bat migitha valandaru all rounders unnaru vaalu naluguru edu all
అది స్టంప్స్ ని డిస్టర్బ్ చేసింది అండ్ బట్లర్ ఆల్సో హ్యాడ్ నో క్లూ ఎట్ ఆఫ్ బాల్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ దట్ వాస్ బాల్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ అది మీకు ట్విట్టర్ లో కానీ మీకు వీడియో యూట్యూబ్ లో దొరుకుతుంది ఆ బాల్ ఆ చూడండి ఆ డెలివరీ వండర్ఫుల్ బాల్ దట్ వాస్ అండ్ బట్లర్ ఎప్పుడైతే అవుటాడో దట్ వాస్ కాటెన్స్ తర్వాత ఇంకా వరుసగా వికెట్స్ పడుతూనే ఉన్నాయి రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్ వికెట్స్ పడుతున్నాయి జడేజ కూడా వచ్చి ఒక వికెట్ తీశాడు అండ్ షమీ రిటర్న్ టు టేక్ టూ మోర్ వికెట్స్ బుమ్రా టుక్ ద ఫైనల్ వికెట్ సో వన్ ట్వంటీ నైన్కి ఇంగ్లాండ్ ఆల్ అవుట్ అయిపోయింది ట్వంటీ సెవెన్ బై లియామ్ లివింగ్స్టన్ వాస్ ది హయ్యెస్ట్ ఇంకెవరు కనీసం ట్వంటీ కూడా చేయలేదు అంత అద్భుతంగా మన వాళ్ళు బౌలింగ్ చేశారు ఫీల్డింగ్ కూడా బాగా చేశారు విరాట్ కోహ్లీ ఒక టఫ్ ఛాన్స్ వదిలేశాడు సిరాజ్ కొన్ని తగ్గించి కొన్ని ఫంబుల్స్ చూసాం సిరాజ్ ఆడే ఫర్గెటబుల్ మ్యాచ్ అని చెప్పాను కదా బట్ ఓవరాల్గా ఇండియా ఇంటెన్సిటీ మెయింటైన్ చేయడం స్పిన్నర్స్కి పెద్దగా హెల్ప్ అంటే డ్యూ ఫ్యాక్టర్ వాళ్ళు వాళ్ళని గ్రిప్ చేయడానికి కూడా చాలా కష్టం ప్రతి బాల్కి వాళ్ళని వైప్ చేసి ఇచ్చే ఇవ్వడం వల్ల చూసాం మనం అయినా సరే స్పిన్నర్స్ అంత బాగా బౌలింగ్ వేయడం కుల్దీప్ గా టూ వికెట్స్ జడేజ గాట్ వన్ అండ్ ఇట్ వాస్ ఎ టెరిఫిక్ ఛాంపియన్ స్టాఫ్ ఒక ఛాంపియన్ టీమ్ లాగా ఆడి చిన్న స్కోర్ని కూడా డిఫెండ్ చేశారు మొదటిసారిగా టార్గెట్ సెట్ చేసి డిఫెండ్ చేయడంలో కూడా అందులో ఇంగ్లాండ్ లాంటి ఒక స్ట్రాంగ్ టీమ్ మనం ప్రివ్యూలో కూడా మాట్లాడుకున్న విషయం ఈసారి ఇండియా ఫర్ ఎచేంజ్ టార్గెట్ సెట్ చేయాలి అగెన్స్ట్ స్ట్రాంగర్ సైడ్ అదే చేశారు అక్కడ కూడా నెగ్గుకు వచ్చారు సో ఇట్ ఈస్ ఇండియన్ టీమ్ ఈస్ రియల్లీ అన్స్టాపబుల్ వీళ్ళని ఆపడం చాలా కష్టం చాలా చాలా కష్టం సో ఆల్రెడీ సెమీస్ బెర్త్ ఖాయమైపోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది రోహిత్ శర్మ తన హండ్రెడ్త్ మ్యాచ్ యాజ్ క్యాప్టెన్ దాంట్లో అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇన్నింగ్స్ ఐ హీ రోహిత్ శర్మ ఇంకా అట్రాక్టివ్గా ఆడిన ఇన్నింగ్స్ చాలా ఉన్నాయి కానీ అగేన్స్ట్ ఆల్ ఆర్ట్స్ అతను ఆడిన ఇన్నింగ్స్ మాత్రం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇన్నింగ్స్ దర్ ఐ హీ సీన్ సో హండ్రెడ్త్ మ్యాచ్ యాజ్ క్యాప్టెన్ దాంట్లో అతను అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు అది షమీని మనం షమీని మనం ఎప్పుడు సెకండ్ ఇన్నింగ్ షమీ అంటాం కదా అతనికి ఆ పేరు కానీ ఇప్పుడు సెకండ్ హాఫ్ షమీ అనాలి వరల్డ్ కప్లో సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చాడు వచ్చి అతర కొట్టేస్తాడు సో షమీ కూడా అన్స్టాపబుల్ ఇండియా ఎలా అన్స్టాపబుల్ ఉందో మమ్మ షమీ ఆల్సో ఈజ్ లుకింగ్ అన్స్టాపబుల్ ఏమంటారు